Před pár dny měla děvčata v Josefově smrtnicu. V této reportáži paní Růžena Hasilová prosila o malované mašle na smrtku a tato výzva se setkala s úspěchem. Jsme moc rádi, že jsme mohli být také nápomocní prostřednictvím reportáže. Takže v úvodu té dnešní jedno obrovské poděkování. Ráda bych poděkovala moji spolužačce a než se salajkové z Dolních Bojanovic. Dneska jsem si byla pro hodně mašli na tu naši smrtku, takže ještě jednou, Ani, moc krát děkuju. Po 14 dnech jsme opět v Josefově a řada je na chlapce. Ti si své oslavy jara užili při tradičním hrkačování. Co je to vlastně za tradici? Hrkačování vlastně začíná na zelený čtvrtek, pomši svaté, no, pomši svaté a pokračuje se každý den na poledne, ráno a večer především svatou. Dneska mají kluci předposlední hrkačování polední a potom ještě o půl sedmé na večerním ši svatou a to bude jako poslední. Je to taková tradice vlastně tady v okolních vesnicích všady. Děvčata mají smrtnicu a mají vlastně také pohoštění, takže klukom zase by to nebylo líto, tak od obce potom dostávají balíčky s cukrovin za odměnu, že teda jako vydrželi. Jaký význam má hrkačování? Hrkačování to je takový způsob, že na zelený čtvrtek zvony odletají do Říma, to znamená už se nezvoní a toto hrkačování vlastně nahrazuje zvonění zvonu jak polední, tak klekání, tak na mši svatou. Co vlastně na tom hrkači hrká? No tak tam hrká vlastně jako to ozubené, takové to dřevěné kolo a na tom jsou takové položené ty desky a to, když jede, tak je takové uvolněnější trošičku, aby to dávalo ten zvuk, ten správný zvuk. Je to úplně opravdu takový speciální nástroj, bych řekla, možná i jako hudební nástroj, takže kdo ho tady vyrábí? No, tak vyrábí ho můj, jako na tento, vyrábil ho kdysi děda, vlastně jako jeho otec a potom se dal do toho, ona už to vyrábí roky, rokoucí, no a toto je asi možná jeden z posledních hrkačů letos, co teda vyrábil, protože říká, že už to dal vyrábět nechce, ale to říkala i loni a letos zase, takže já počítám s tím, že možná ještě příští rok nějaký ten hrkač zase ještě udělá. No aby ne, byla by většiná škoda, kdyby si kluci z Josefova neměli kam dojít pro nový hrkač. Jak vlastně celé hrkačování probíhá? Stárci dali dětskám, nebo teda klukom vlastně jako čas, kdy mají senkaj dojít. Je to na půl dvanáctou, půl dvanácté vycházejí, chodí po celé dědině, po všechny ulicích. Potom mají takové jako menší odpočinky, protože jsou tam jako ty děcka trošičku menší, tak chvilečku se odpočívá. Potom mají taky trošičku větší odpočinek až dole u vody na takovém snahu, tam si posedí, něco si tam trošičku povykládají a jdou senkaj zpátky jako vlastně ke kostelu. Poslední ulici je dolní, dojdu do Senkaj ke kostelu, tady se pomodlí a potom vlastně tím to končí. Já jim rozdám nějaké ty balíčky a potom odcházejí dom a zase dojdu, jak jsem říkala, před večerním ši svatého půl sedmé sem. A to už, jako, to už dojdu jenom většinou ty starší, ty malí už ne. My jsme si trasu s klukama taky prošli a musíme říci, že to opravdu není jen tak nějaká procházka. Při tom největším odpočinku na svahu jsme si s nimi také povídali. Hrkač není pouze na hrkání, ale slouží také jako bezva sedátko. Lukáši, jak dlouho už hrkačuješ? Vlastně asi od školky, od svých tří, čtyř let. A ty jsi to převzal jako tradici třeba po rodičích, nebo jak, to, jak ses k tomu dostal? No babička mě k tomu dostala, prostě tady se to předává z generace na generaci už dlouhá léta, tak jsem tak k tomu šel. A máš původní hrkač, anebo si musel za tu dobu vlastně uh, už i vyměnit? Mám původní hrkač po mestrýcovi, který má asi 50 roků. Adame, od kdy hrkačuješ? Hrkaču od malička, mám takovou rodinnou tradici. Co je pro vás nejstarší vlastně tady na hrkačování nejtěžší? No pro nás nejstarší je vlastně uhlídat ty děti, aby si nic neudělali a došli to celé. Když nemůžou, tak jim třeba ještě pomůžeme vzít hrkač. Jedníku, ty jsi tady nejmladší, kolik je ti let? Šest let. Co je na tom hrkačování úplně nej- nejtěžší? První mi z toho uši a je ruky. A víš, kolik jsi ušel kilometrů? Ne. Tak já ti to prozradím, že jsi ušel už teď dva kilometry. To je dálka, co? To je teda ukrutná dálka. Patriku, co bylo letos na hrkačování nejtěžší? Včera pršelo a nebylo moc teplo. A já se tady zeptám kluku ještě. Co bylo naopak na hrkačování úplně nejlepší? Nejlepší mm, všechno, že si prostě zajezdíme, nejsme u počítače a tak dále. No. A 
něco se jí stane, tak si navzájem pomůžeme a tak dál. To je perfektní. A co se teda stalo? Třeba mojemu kamarádovi, on tady už není, tak se mu třeba vypojil herka, že tak jsme si pomohli navzájem a tak dál. Co tobě se letos povedlo třeba na hrkačování, anebo co se ti nejvíce líbilo? Um, třeba jak vždycky chodíme tu uli, týma ulicema, děláme s hrkačem a bariaké triky a um, včera jsme měli hrkač i ve vodě, takže jako trochu divné, no a dneska přijímáme letě do rybníku. A jaké triky se třeba dají dělat s tím hrkačem? No třeba jak, jako že máš hrkač a otočíš ho. Jo. A ukážeš nám to potom i na kameru? Dobře. Tak ukáž, prosím. Je to tak, s hrkačem se dají dělat i piruety a různé triky. No a na co se nejvíce těší ti nejmenší? Nejvíce těším na závěr na kokina. Ještě doběhnout do cíle, pomodlit se před kostelem a pro letošek je dohrkačováno. Hrkače budou odpočívat zase do dalšího roku, kdy je kluci opráší, aby mohli opět vyrazit plnit svůj úkol.